Дараагийн мэдээллийн хүргий нэр бүхий гишүүд 1 кг нолор тутамд 20000 төгрөг олгох тогтоолын төсөл санаачилжээ. Тэрээр хууль санаачлагчдын нэг улсын хурлын гишүүн илүү учраас энэ талаар тодорхойсныг одоо өргөж байна. Чинь тэгэхээр энэ нөгөө нэг нолорыг одоо одоо бол нөгөө зах зээлийн ханшин нь болохоор зэрэг нэг 50 байгаа юм шиг байна тий. За энэ дээр 20000 төгрөгийн татаас нь юм за баг цаалах юм бол шүү дээ 1 кг нолор нэг 70 орчим мянган төгрөгтэй байх нөгөө гэдэг энэ та бүхний мэдээллээс харлаа л да. Магадгүй энэ зах зээлийн ханшин нь бүр доошоогоо 20 30 мянган төгрөг унчих уу бол яах вэ? Энэ тооцоол хийж үзсэн үеэг нолорын ханшин нь цаашдаа ямар байх ийм прогнозыг та бүхэн прогнозоод 20 мянган төгрөг гэдэг үнийг тавьсан юм байна. Тэгэхээр ийм л болчиход байна л да. Одоо нөгөө нэг засгийн газраас бүсчлээд нолорын тоод үнэ гэдэг тооцсон байгаа шүү дээ. Шэдүүд одоо 100 аймагуудад одоо жишээ нь 105 а жишээ нь 12 аймагуд өөр хангаад 85 ч гэдэг юм уу. Ингээ үн тогтоцсон яах вэ гэхээр зах зээл дээр одоо тийм сонин ойлгомжгүй байдал бий болох ч гэсэн. Гадаадын хөрөнгө оруулагчд одоо худалдаа авагчд орж ирээд нолор авъя гэхлээр засгийн үн тогтоцсон байж байдаг. А тэр үнтэй нь одоо өөрчлөлт нь ихлэр бас учир тутгалтай. А тийм учраас яах вэ гэхээр а энэ үнийг бол ингэж зохиод болохгүй юм байна. А зах зээлийнх нь зарчимд оруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг бодлогоор ингэж хийж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол зарим газрууд одоо жишээ нь килограмм нолор 27500 байж шийдвэл гоё уртай аймагт. За зарим аймагт бол 45000 А төрөвчийн самнагч нолоорууд нь борлуулт хийгдэж байна л да. А гэтэл энэ чи яг үхлэр улсын хэмжээнд бол ер нь яаж тогтох юм бол зах зээл өөрөө тодорхойлно шүү дээ. Худалдагч нолоор бэлтгэх нь нийлүүлэгчд. За одоо change үүд гэж бидний хэлдэг дотоодын худалдаа авагчд за үйлдвэрүүд за мөн гадны одоо худалдаа авагч дээр. Ингээд яг үхлэр зах зээл дээр бодит хүн тогтох хэвээр юм. За бодит хүн тогтсон дээр нь суур үн дээр нь бид нар засгийн газраас 20000 төгрөг одоо нэмж олгох юм гэж килограмм тутамд нь А бодит үнийг тогтоох юм бол хилч мэдэхгүй байгаа. Төвшөөлөл бол таны хилтэгтэй бол ойрлцоо байгаа. Ер нь тэгээ таны намынхан худлаа ярьж гэсэн юм уу? Малчдаа 100 мянган төгрөгөр нолор ихч нь авнаа гэд хүлээлт өгсөн шүү дээ. Тэгээ энэ төрийн сайд нар энэ засгийн газар нэг худлаа яриад ийж болд юм уу? Энэ дээр ямар нэг хариуцлага яригдах юм уу? Аа хариуцлага тооцох асуудлыг бол гишүүд тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол засгийн газар дээр ерөнхий сайд хурс сайдын одоо авч хэрэгжүүл харах хэмжээ. Аа ер нь гишүүд бол хариуцлага тооцогддаг асуудлыг ярьж байгаа. Аа гэхдээ нэг ойлгож болохоор зүйл байгаа. Юу гэхлээр улаан сайд, салбарын сайдын хувьд хөдөө аж ахуйд одоо бизнес эрхэлж байгаа балчтыг орлогын бууруулахгүй тулд бас одоо нэг тийм доод үн гэж нэг үн тогтоосон асуудал байгаа юм. Аа зөвөр зарчмын хувьд бол болохгүй зүйл биш. Эдийн засаг хэвийн одоо өвчин дахалгүй үед бол бас болохгүй зүйл биш. Малчтынхаа орлогыг хамгаалах гээд бас нэг доод үн гэдэг үн тогтоогоод а тэрэн дээр нь яг хөглөр нь гадны худалдаа авагчд орж ирээд бас одоо их мөнгөөр зодож үнийг нь хямдруулж авдаг асуудлыг бол оймлил гэсэн одоо гол санаа байсан байгаа юм. А гэтэл яг хөглөрэ тэр одоо гурван сараас хойш нөхцөл байдал өнгөрсөн оноос хойш нөхцөл байдал бол маш хурдтай өөрчлөгдчихлээ шүү дээ. Одоо хугацаа хийлээч гэж байна. Яг хизээнээс эхлээд энэ 20 мянган төгрөгийн урамшуулалын нөгөө нолорыг аваад эхлэх юм бол. Тэгэхээр энэ тогтоолын төслийг засгийн газар төргүүлж байгаа. Засгийн газраас яаралтай гормор энэ асуудлыг оруулаад ирэх бол их хурд энэ 7 өнөхтө баталчих гэж боломж бий. А тэгээ тогтоол бол бол баталчсан үед рөөсөө. Тэгэхээр энэ 7 өнөгийн 5 төдөр баталчих бол үндсэн дээр эрх 7 өнөгөөс засгийн газар журма бол сурулаад а тэр журмынхаа дагуу яах вэ гэхээр нолор аваад ихлээ. Тэгэхээр малчд ерөөхдөө байж яхны нолор өгөх үү тийм үү? Тэгээ хүн самжих нь зөв шүү дээ. Одоо тэгээ самнаал бэлдэж яах вэ? А зарха бол бол одоо яг энэ засгийн газрын шийдвэрийг гартал бүлийж авах болохгүй зүйл байхгүй. Тийм. За мэдээлсэн тэнд баярлалаа. Таны мэдээл бодтой үз дээ тийм. Юу гэсэн үг? Одоо энэ 20 мянган төгрөгний асуудал нь одоо малчд бол дахиад хүлээх хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ тийм үү? Их хөвсүүрээ бол бид нар одоо үндсэн дээр сангийн ямтар яриа тохирч гэсэн. Тэгэхээр бодтой мэдээл. Та ер нь баахан улсуудаас худлаа яруулсаар хаширч юм аа та. Ханаас 200 төр бам. Засгийн газраас. За. За За та хүн дээр мэдээллийг шууд амжилуу үзүүлж байна. Тэгэхээр ерөөхдөө нолорын ханштай албаатай асуудлууд бол эргэлзээтэй байсан. 1 кг нолорыг 100 мянган төгрөгөр авна гэдэг ийм мэдээллийг салбарын сайд нь хийсэн ч өнөөдрийн байдлаар 50-60 мянган төгрөгийн ханштай байгаа. За яг энэ үнээр бол авч чадхааргүй болсон гэдэг энэ бол одоо эрх баригчдын мэдээллээс тодорхой байна. За 1 кг нолор тутамд бол 20 мянган төгрөгч 1 кг нолор ойролцоогоор жараас 70 мянган төгрөгт одоо 
зарагдах юм боломж байгаа талаар бол улсын хурлын нэр бүхий гишүү тогтоолын төсөл өргөн барьсан байна. За энэ 7 оногт яралтай горимаар улсын хурлаар хилцэх юм бол хилцээд батлах юм бол дараа талаа өнгөөс бол хэрэгч ястай юм байна. За энд мальчтад нэгэн зүйлийг анхааруулаад хэлэхэд ерөнхийдөө тогтоол гартал бол ноолдроо борлуулахаа төр одоо хүлээх ийм одоо шаардлага бол боломжууд бий гэсэн ийм мэдээллийг албаны хөвгөлөө мэдээллийг төрийн орднос та бүхэндээ шууд амжилт үзүүлэлээ анхааруулаад дуусан та бүхэнд баярлалаа. Гаднаас зөвлөгдөн орж ирсэн халтурын 38 тохиолдлын 19 нэрэгтэй 19 эмгтэй байна. Насны хувьд 11-ээс 65 насны хүмүүс өгөөд их ихэнх хөнгөн хэлбэрээр өвчлөсөн байна гэдэг холбогдох алтны хүмүүс өнөөдөр мэдээлсэн юм. Энэ талаах мэдээллийг одоо өргөж байна. За итлээ. За тэгэхээр манай Монгол улс дэлхийд ихнэ анхны коронавирус талдуур буюу шалтгаан тодорхойг өөрсдийн хатгалгаа гэдэг өвчин бүгд найрын хятад арга улсад бүртгэгдсэнээс хойш Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Алтан ёсоор дэлгэр сарын 6-нд зарласан одоо улсын эрүүл мэндийн дөрвийн хаягаар энэ мэдээллийг авснаасаа хойш өнөөдөр их хүртэл одоо 4 сар гарын хугацаанд ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бол манай халдварт төсөл судлын үндэсний төв эрүүл мэндийн яам төр засгийн удирдлага цэглийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж өнөөдөр халдварт төсөл судлын үндэсний төв дээр улсын онцгой комиссийн шуурхай штабын дэд ажлын ал буюу одоо олон салбарын хүмүүсээс бүрэлдсэн А коронавирус талдуураас сэргийлэх, голомтонд хариу арга хэмжээ авах, онцлох, эмчлэх, ийм үүрэг бүхий 170 орчим хүний бүрэлдүүнтэй том одоо тохиолдлын өдрлөгийн тогтолцоо ажиллаж байгаа. За энэ тохиолдлын өдрлөгийн тогтолцоонд бол онцгой байдлын ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, мэрэгчлийн хэмжээний ерөнхий газар, зооноцын өвчин судлын үндэсний төв, за Нийгми эрүүл мэндийн үндэсний төв халдварт үйлчлэл судлын үндэсний төв гэдэг энэ бүх газраас бүрэлдсэн баг бүрэлдэн бол ажиллаж байна. За энэ бол 24 цагийн горимор ажиллаж байгаа. За бид бол шуурхай хариу арга хэмжээний 15 баг бол ажиллаж байна. За 15 багийн 5 баг нь бол голомтонд буюу одоо халдвар гарсан газар, мөн одоо үүргийн онцлогчд юм уу, аль нэг газруудад ариутгал халдвар гүйтгэлхийг чиг үүрэг бүхий 5 баг ажиллаж байгаа. За 10 баг нь бол голомтонд ажиллаж байна. За бид бол энэ хугацаанд нийтдээ 7 удаагийн үүргийн онгоцыг хүлээж авсан байна. За 7 удаагийн үүргийн онгоц за мөн одоо Орсын холбооны улсын хилээр орж ирж байгаа зорчигчд бусад хилийн баамтууд замын үед гашуун сухайт гээд олон баамтар орж ирж байгаа 3000 гаруй 4000 орчим хүнд танд судалгаа хийсэн байна. За энэ танд судалгаа хийн гэдэг бол халдварт өртсөн байна уу? А эсвэл халдварыг тарах эрсдэл нь ямар байна уу? А халдварт одоо өртчөөд нууц үедээ явж байна уу? Гэх мэтийн тандалтыг бол маш нарийн ажилбараар хийдэг. За тэгээд 4000 орчим хүнийг бид нар одоо лабораторийн шинжилгээ хийх, хэний нь одоо халдвартаа тусгаарлах уу? Хэний нь одоо буудал тусгаарлах уу гэсэн одоо тандалтыг хийдэг. За энэ тандалтыг хийх хэрэгтэй бол тагнуулын газар, цагдаагийн газар энэтэйгээ хамтарч ажиллаж байгаа хүчээр бол ирсэн зорчигчийг Тухайн одоо орсон сууж ирсэн, амьдэрч ирсэн, цурч ирсэн нутаг орноос нь тэр очиж ирсэн газар нутгаас нь их л одоо танд судалгаа явуулдаг. Тэрнийхээ хөвчөнд бол бид нар өнөөдөр их хүртэл их нутгаа, их орондоо бодвол халдварыг тарааж алдахгүй ажлыг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр энэ одоо 3000 гаруй хүнийг шинж танд судалгаа явуулахта давтагдсан тоогоор 10100 удаагийн вирус судлалын лабораторийн шинжилгээ хийсэн байна. Энэ бол их тоо Ардны 100 гаруй шинжилгээ хийгээд ёстой чухам өвснөөс нөгөө зөв олон гэдэг шиг 38 батлагдсан тохиолдлын бид олж авсан. За энэ батлагдсан тохиолдлыг бол бид нар халдварт үйлчлэл судлын үндэсний төвдөө эмчилсэн. Юсэн хүний нь бол эрүүл зүйлүүд гаргасан. За энэ ирж байгаа тохиолдлууд бол их орондоо ирээд нэгээс 2-оос одоо 15-13 хоногийн дараа гараад бол халдварыг бид нар илрүүлж авсан. Сэжигтэй гэж үзсэн тохиолдлоо хоёр гурван удаа бол шинжлэн. Тэгжээж бид нар одоо өнөөдөр бол 38 тохиолдлоо илрүүлж авчээ. За энэ тохиолдлуудыг илрүүлж авахад бол нэг 20 хүн нь бол шинжилгээ хийх явцад бол эмнэлсэн шинж тэмдэггүй байсан. За тэгээд халдвар төсөл судлын үндэсний төв тусгаар төсний дараагаар амар бол эмнэлсэн шинж тэмдэг илэрч байх жишээтэй. Нийт одоо батлагдсан тохиолдлын нэг 13 3 нь бол 21 хүний 13 хувь нь бол донд явцтай байдаг. За хүнд явцтай 6 хүний гэдэг ичилсэн байна. 
нийтхэн бодвол одоо оо хүнд өсөр явцтай зургаа хүн за хүнд явцтай нийтхэн маш хүнд явцтай нийтхэн бодвол эмчилж идгэрүүлсэн ийм одоо үзэлтэй байна. За тэгэхээр бид бол энэ танд тусгаа хийхдээ хөсөөд тусгаарлагч хүнээс гадна ажиллах бай тусгаарлах байрын тусгаа гэсэн хүмүүсийг бас явцын танд хийж тэндээсээ одоо магадгүй халдвар авах хэрэгтэй хүмүүсээ ялгаж очиход бас ажиллаж байсан ажиллаж байгаа одоо За тэгээ өнөөдөр өнөөдрийн хүртэл бид нар одоо хийсэн танд судалгааны үүднд бол нийтдээ нэг 300 орчим сэжигтэй тохиолдол илэрхийлсэн. Сэжигтэй гэж авч хэлсэн. За сэжигтэй тохиолдол илэрхийлж байх шинжилгээ хийсэн. За сэжигтэй гэж авсан тохиолдол бас батлсан тохиолдол гараагүй. Энэ одоо сэжигтэй гэж авсан тохиолдлын нэг 78 орчим хувь нь бол амьсгалын замын халдвар одоо амьсгалын замын өөрөө нэг татгаатай, ханиадтай, томоотой байсан. А бид бол энэ процессд орж ирсэн хүмүүсээс авсан шийдэлтэйнээс 38 хүний хэд гаргасан. За бид бол томуугийн тандлын тогтцоогоороо 7 хоног 120 хүнийг шинжилж байгаа. За энэ шинжилгээ бол төрөлхтэй юм хөдөлгөх төр бас тавьчих юм гэдэг. Эцсийн хэмжээний 150 гаруй хамуу үстэй хаатай амьдлын замын цэсмэ хүн талбартай хүмүүсийн шинжилгээ болоод манай эмчнэр өөрсдөө авч явуулдаг. За энэ маягаар авахад бол өдөртөө нэг одоо 20 30 зарим үе 100 гаруй шинжилгээ авч байна. За санамсаргүй төврийн агаар бид нэр ухсан 200 300 гаруй шинжилгээ хийсэн. За ингээд хүн ардын хаанд бол санал судалгаа явуулж байна. За сүүлийн үед их хөсөөтэй 2 үдэд 100 гаруй хүний бас өөрсдөө бас би бас өвдсөн байх эрсдлөө нь өгсөн 100 гаруй хүний бас шинжилсэн. Энэ бол бол бас тандарт. За энэ хүмүүсээс бас корона вирус өдрөг вэ? За тэгэхээр бид нэр импортч орж ирсэн тохиолдлуудын одоо 38 хүн маань 19 хэвтэй 19 эмхтэй вэ? За насны хувьд бол 11-аас 65 насны хүмүүс байгаа. За дундаж нас нь бол 38 нас байна. За өвчлөсөн тохиолдлууд бол ихэвчлэн залуу одоо мэдээж хэрэг 20 гаруй оюут өвдөс учраас залуу насны хүмүүс хөнгөн одоо хэлбэрээр өвчлөсөн ийм хүмүүс бол орж ирсэн байна. За мөн одоо бид нар идэрч байгаа гол өмнөдийн шинж тэмдгийн нь бол та нүхтэйгээр уудын хэдийд байгаа хоолой өвдөх, хамар бичүүрэх, гүйлгэх, бурчин өвдөх, халуурах ер нь амьсгалын замын тосмон хүнд халдварын үед ихэвчлэн бүх шинж тэмдэг. За тэгээ энэ эмнэлэг шинж тэмдэг эхэндээ байх байж байгаа зүйлтэй нэмэгдэж нийтдээ манай хэдсэн тохиолдлуудаас 10 орчим хувь нь бол татагаар хүндэрсэн гэдгээр авч яасан юм. За мөн одоо авсан 38 тохиолдлын маань 4 хүн гадаад иргэн дэлсэн. За би бол дэмжлээд одоо ирж ирсэн байна. За түүнээс гадна бол манай энэ баг бол өнөөдөр одоо нэс үед 4 дугаар сарын 8-нд Сөүл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн хүмүүсээ 20 хоногийн дуусаад 200 гаруй гаруй хүнээ гаргалаа. Өнөөдөр халдварт хүчин судлалын үндсэн зүйл 80 хүний шинжилгээ хийгээд одоо шинжилгээ нь корона үед хэрэг өөрчлөр гаргалаа. Тэгээд одоо бид нар маргааш үүргийн онгоц хүлээж авахад 150 ороо одоо хэлэн болгосон. Халдварт сэжигтэй буюу эрсдэлтэй хүмүүсийг хүлээж авахад бэлэн болсон байна. 